troviamo all'interno del museo della contrada priora della civetta ci ha accolto il suo priore buonasera paolo grazie buonasera. per averci accolto per questa rubrica che si chiama un uomo un popolo e va così a fare due chiacchiere con i priori delle contrade qual è come prima domanda qual è la caratteristica per fare il priore oggi di una contrada mm. Domanda, si parte subito... Si parte subito a mille. Dunque, caratteristica essenziale sarebbe, anzi, è senz'altro il tempo. Il tempo perché fare il priore adesso richiede un impegno di tempo enorme. Mm, bisogna stare dietro a 2000 riunioni, 2000 inviti e malgrado, poi si screma sempre gli inviti, si screma tutte, siamo impegnati 300 giorni all'anno alla fine che è un tempo tantissimo poi caratteristiche personali penso sia quella di, di conoscere la contrada essenzialmente penso sia caratteristica le famose ore di volo conoscere la contrada e avere la disponibilità di riuscire a sentire tutti questa è la cosa che a volte ci dimentichiamo un po' troppo spesso per gli impegni troppi impegni a volte non sentiamo i nostri contradaioli quindi un impegno abbastanza pesante e gravoso senza collaboratori non si potrebbe portare avanti. Impensabile. Sempre è stato così. Se ci pensi anche un tempo i priori di una volta in realtà si occupavano poco, erano più di rappresentanza e basta. Il vicario faceva tutto, adesso invece c'è bisogno proprio di una squadra. Il eh, vicario generale e tutti gli altri viari, ma c'è proprio bisogno di una squadra in generale nella contrata e porta avanti tutto. Sicché il seggio e tutte le persone all'interno del seggio, gli aiuti e tutto, perché è diventata un'impresa, un'industria che è al lavoro tutti i giorni. E poi tutti i ruoli sono importanti. Tutti, tutti, senz'altro. Ci sono dei ruoli ovviamente fondamentali, sono i perni della contrada. Parliamo della società, parliamo de, dell'economato, ma poi ci sono tantissimi altri, le addette a giovani che anche questo è un ruolo importantissimo, ma anche i ruoli più semplici di una volta, tipo l'archivista, Stasera abbiamo avuto appunto una presentazione di un libro che invece riedono tantissimo tempo, tantissimo impegno. Io li trovo al lavoro a, a giornata, sicché è un qualcosa di cambiato rispetto a un tempo. Si avvicina alla festa titolare della, della civetta, qual è il rapporto con la comunità religiosa? Il rapporto con la comunità religiosa è... Splendido grazie soprattutto al nostro correttore, noi abbiamo un correttore che è, è un qualcosa in più per la civetta, è una marcia in più rispetto, ora non per sminuire gli altri, ma insomma Don Enrico è, è rappresentato per noi un cambio di, di passo molto importante, i rapporti con co il nostro correttore, è diventato un amico, un contrario di Iolo, è diventato un punto di riferimento per tanti giovani, per tanti bambini, che è un un qualche cosa di, di molto bello, siamo riusciti a riavvicinarsi a delle cerimonie, a dei passaggi, prima avevamo un po' dimenticato. Quindi questo è un bene anche per tutti i contradaioli ovviamente? Senz'altro sì, Senz è veramente un punto di riferimento Don Enrico, un amico in più che non avevamo prima. Tu sei al secondo mandato da, da priore e possiamo fare un bilancio generale, non del secondo ma anche eh, insieme al primo e anche quali sono i programmi futuri? Il bilancio allo stato attuale è bello, molto positivo, molto positivo perché siamo riusciti a realizzare tutto quello che avevamo in mente, avevamo ipotizzato, anzi abbiamo fatto anche qualche cosa in più che all'inizio non c'era, siamo riusciti a, diciamo, a riequilibrare alcuni aspetti della contrada, dare una stabilità che penso possa rappresentare un punto di partenza per il futuro, per chi verrà dopo di me, eh, per fare senz'altro meglio, per fare qualcosa in più, per riuscire a, a tenere unito e a far crescere sempre più il nostro popolo. Cosa vorresti fare da qui alla scadenza del tuo mandato, ancora che non sei riuscito a terminare? Ci vorrei avvicinare il palio. <ride> eh, e vabbè, comunque, eh, te, dire, io, eh, correte e le possibilità ovviamente... Ho detto quello che realmente... Quello che realmente vorresti, 
da qui veramente vorrei, prossima. poi se viene l'anno dopo va bene uguale, mi accontento anche a non ti dopo mandare. No, 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 assolutamente. E a proposito di Pali Vinti, tu eh, hai fatto il capitano, hai riportato il, il Palio in civetta dopo 30 anni nel 2009, se ci pensi oggi a distanza di 10 anni, quali sono i primi ricordi e le tue sensazioni, quelle che non ti lasceranno mai? Non mi lascerà mai il, il, dopo, il dopo palio, perché io poi lì per lì è stata una sensazione fortissima, uno shock è stato, perché mi ricordavo, ma insomma erano passati 30 anni, anche se avevo 18 anni, ma mi ricordavo poco. In realtà è stato il dopo, è stato il volare da, 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 da piazza, ritrovarsi al Duomo, ritrovarsi in una situazione surreale. Cioè ritrovare tutti gli amici, ritrovare i tuoi collaboratori più stretti. E abbiamo vissuto un momento in cui mi sono trovato alle 6 di mattina, sono andato a letto, sono rimasto sul letto mezz'ora a pensare quello che era successo. Ho riacceso la televisione, riguardavo il palio. Per non vedere avevo... se era vero. No, vedo, ero sicuro, <ride> però per rivedere un attimo, sì che quello è il ricordo più bello in assoluto. E poi quando ho passato il palio a mio fratello era lì sotto. E eh, quella è stata una bella eh, sensazione. Era proprio lì, noi si, andava, si va sempre a vedere il palio lì, sicché quando mi sono affacciato ho trovato lì, sapevo che era lì, sicché è stato un momento splendido. Tu hai guidato quindi la contrada in eh, tempo di guerra per, eh, per il palio e la stai guidando ora al secondo mandato in tempo di pace. Quali sono le caratteristiche e le differenze tra fare il priore e fare il capitano? Sono, sono abissali, non esiste un termine di, di, di... Veramente guerra e pace? Non esiste un termine di, di, di confronto, cioè il capitano è, è un ruolo che risponde praticamente durante il suo operato quasi esclusivamente a se stesso e a un fiduciario, due, tre, quelli che ha intorno, può rispondere a nessun altro. Come dicevo quando facevo il capitano, se quando è finito non sono contenti, si ridà le chiavi e si va via. Il tuo l'hai fatto, hai fatto nel me meglio che potevi, quello in cui credevi, e questo da capitano lo puoi fare, da priore no. Da priore devi pianificare, devi, come ti dicevo prima, cercare di ascoltare tutti, dare voce a tutti, però essere in grado poi di, di ritirare le fila, dare un indirizzo. Proprio da capopopolo. Sì, dare un indirizzo e riuscire a... a portare il popolo a crescere, a, a tramandargli le tradizioni, appunto, come abbiamo fatto stasera, nel piccolo, per riuscire a costruire la, 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 la famiglia, la vita di famiglia. E il capitano è un, altro, è un altro mestiere. Ti aspettavi che questi ruoli fossero così diversi? Sì, senz'altro, senz'altro anche perché avevo vissuto già l'esperienza di avviario generale, di conseguenza sapevo, a parte quello erano le cerimonie ufficiali che ovviamente di solito presenzia il priore, sapevo quello era il lavoro. Nel caso specifico ci siamo ritrovati a una mole, a un super lavoro per il museo, la società, per la realizzazione di tutto questo che ha ovviamente aggravato molto gli impegni. Però sapevo che erano diametralmente opposte, belle tutte e due, quella del priore senz'altro è il ruolo della contrada più rotondo, un po' più sì, completo sì, forse. quello più completo senz'altro come il rapporto e come tutto sì. quello più di di adrenalina di adrenalina è il capitano io il capitano, ho sempre detto il capitano eh, per assurdo lo potrei fare per vent'anni il priore proprio ti succhia le energie tutte le volte che, che passa il tempo passano i giorni sì, che è proprio due mondi completamente differenti tu hai ricoperto diversi ruoli all'interno della contrada, cosa vedi nel tuo futuro? Vedo una bellissima contrada, una bellissima contrada, tanti giovani, tanti giovani a cui voglio passare il testimone, con cui starò accanto, che seguirò se loro vorranno il più possibile per supportarli in tutti quelli che sono gli impegni, tutte quelle che possono essere le mie conoscenze. Però è proprio il momento, di, secondo me, di far crescere i giovani mh, dandogli in prima persona i ruoli che, che si meritano, anche perché poi i giovani 
siamo a giovane un ragazzo di 40 anni, eh sì. ma è relativo, insomma, un tempo, un 40 anni, uno era un uomo maturo, fatto, ha fatto il capitano, aveva vinto paglia, aveva fatto tante cose, ora è un ragazzo. Ci sono delle difficoltà, hanno problemi con il lavoro e tutto, senz'altro, è cambiata la società, è cambiata la vita, però il gruppo è bello, è nutrito e io sono, sono speranzoso, per, sono, anzi, sono più che speranzoso, sono certo che il futuro della civiltà sarà, sarà splendido. Ringraziando Paolo Betti per questa chiacchierata e vorrei chiudere eh, questa eh, chiacchierata breve ma per conoscere meglio il priore della contrada della civetta parlando di questa bandiera che abbiamo alle spalle in questo splendido museo. Eh, questo è uno dei doni, questo museo, ha, la ristrutturazione del museo ha riportato tantissimi doni in contrada. Questo in realtà era stato un dono precedente che stato messo un ruolo di, di importanza accanto al palio perché è una bandiera regalata Francesco Ricci ex tenente e capitano poi del 2014 abbiamo voluto mettere proprio accanto al palio che, che ha vinto lui avete per creato quest'angolino quest angolino riservato a lui bene dunque ringraziamolo Paolo Betti priore della contrada priora della civetta ringraziamo tutta la contrada ovviamente grazie infinite Paolo grazie a voi